Kinabukasan nagising si Macy masakit ang ulo at ginalamang gulat niya nang ma-realize niyang wala sa sarili niyang silid. No! Her bedroom was not as big as this and as wonderfully arranged like a flash, first class hotel suite. Napabalikwas ng upo si Macy sa malambot na kama, lalo siyang kinabahan when she found herself dressed in a satin negligee. Agad siyang bumangon at pinilikan sa isip ang mga nangyari na karaang gabi. Her last memory was Joseph telling her he would take her home. San ba siya nito dinala? Nalilitong naisuklay niya mga daliri sa buhok. Nakarinig siya ng mga katok sa pinto. Napalunok ng ilang beses haba nakatingin doon. Who is it? It's me, Macy. May I come in? Sagot ng boses ng isang lalaki sa labas. Somehow, Macy was very glad to hear that familiar voice of Joseph. Parang lumukso ang kanyang puso. Akma na niyang patutuloyin ang ma-realize niyang kanyang suot. Mabilis niyang iginala ang mata sa paligid at natamaan ang isang obroba. Agad niya iyong sinuot. Come in! Ani niya pagkatapos. Hello, sleepyhead. Nakangisi si Joseph nung pumasok. Nakatayo lang doon si Macy sa loob ng ilang sandali. Ang mga mata niya ay nagtatanong kay Joseph. Tumikhem siya. Hi! Alanganin ang iting bati niya. Hindi siya sigurado kung bunga sa sakit ng ulo o ano, pero sa tingin niya, kaibang itsura ni Joseph ng umagang yun. Gwapo pa rin as ever, pero mukhang cool at relax. Siguro nga dahil sa suot nito. Ngayon lang niya ito nakita na polo shirt at shorts. Corporate and serious did not describe him at the moment. How are you feeling, Macy? Merong pamilyar na concern sa bosses nito na napabuti sa pakiramdam ni Macy. I'm fine. Where am I, Joseph? Sa bahay namin. Matipid din siyang sagot. Dagling nagbago ekspresyon sa mga mata ng dalaga. Meron ng galit at pang-aako sa. I really had no choice, Macy. You fell asleep in the car. You left your purse on the table at the party so we had no keys. So I brought you here instead. Kalmadong paliwanag ng lalaki. Napabuntuhan niya na lamang siya. So I took care of you when we got there. I changed your clothes to make you comfortable. Seryosong ani to. She gasped. Bigla siyang kinabahan. She crossed her arms suddenly in front of her chest. Namula siya nang humalakak si Joseph. Gusto niyang makadama ng galit. Kung ano pang magagawa niya, wala na siyang maitatago pa rito. Sa wakas, natapos ang tawa ng kaharap. Nilapitan siya nito pagkatapos at tuminto ng ilang dali na lamang ang line nila. You should have seen your face, darling. Tumikim ito at nagseryoso. I admit I am no Saint Macy, but I would never take advantage of you. Not to the woman I love. Joseph? Lalo nagkulay makopa ang mga pisngi ni Macy. Hindi pa rin siya masani sa lantarang pagpapakita nito ng damdamin. Please don't be embarrassed. I know you feel the same for me. So, who changed my clothes for me? Bigla'y pag-iiba niya ng topic. Hindi pa siya handa para sa ganong usapan. Bumuntong hininga lamang si Joseph. Alam niya ang ginagawa niyang evading tactic. It was my mother. Sagot nito. Oh, they did not start very long at the party after we left. So, she brought her purse too. Itinuro ng lalaki ang dressing table kung saan nakapatong ang kanyang maliit na bag. She took care of you when they got home. Bahagyang napatawa si Macy. This is embarrassing for me. I'll thank your mother when I see her. Well, you can tell her when you join us for lunch. Lunch? Nalaki ang mga mata niya. Bahagyang tumawa si Joseph. Yes, it's lunch time, princess. I'm so sorry. I'd better be going. Joseph shook his head. Mama won't let you leave this house without any food in your tummy. Pero Joseph, Macy sighed. Don't you think it's wrong? You were just helping me last night and the next minute, your family was right there in front of us thinking we're dating, but we're not. No, we're not because you won't admit you feel the same for me since the first time we met. Tumusok sa puso niya na parang kutsilyo ang kalungkutan sa mukha ng kaharap. Ngunit pinili ni Macy huwag mag-react. But anyways, feel free to take a shower. I'm sure you'll feel better after that. You'll find new clothes in the closet. Itinuro nito ang built-in closet sa isang panig ng guest room. Then, he wore that gorgeous crooked smile on his lips again. Otherwise, you can wear your black dress from last night. Himig pabiro nito. You look divine in that dress. Kumindat to sa kanya. Inikot lang ni Macy ang mga mata para itago ang pamumulan ng mukha. Natawa si Joseph. Naupo ito sa isang panig ng kama. Shall I sit and wait here till you finish? So we can go downstairs to join my very intrigued family at the table. Muling nanlaka ang mga mata ni Macy. Excuse me, manahimik ka, mister. I was just joking. Joseph laughed. When you finish, just follow the hallway to your right and you'll find the stairs. Turn left when you get down and you'll find the dining room. Otherwise, I'd be happy to wait for you and... Oh, please, stop it, Joseph. Galit kunwari ang tono ng dalaga. Nakangiti pa rin tumayo ng lalaki at tinungo ang pinto. See you at the table, darling. 
Tila ng dalambot ng mga tuhod na napaw po sa kama si Macy nang tuluyan siyang iwanan ng binata. Hindi niya tiyak kung talagang gayon lang kung magbiro si Joseph na tila ba nobe siya nito. Ayaw niyang aminin ngunit nagdulot ng kang anong klaseng kiliti sa kanyang puso. Ngunit aaminin niya isang bagay kahit sa sarili lamang niya. Masarap sa pakiramdam na walang kahalong guilt kapag natutuwa siya ngayon sa mga aktuasyon ni Joseph. Oddly enough, she felt relieved. Kumpetong buong pamilya si Mion when Macy joined them at the table. Kagad siya nagpasalamat sa pag-aasikasa ng mga ito sa kanya. She sat right beside Joseph and she did not realize how big the family was. Between all the married brothers, there are 10 children altogether. The oldest is 16 and the youngest is Theo and Hermina's 5-year-old daughter. Hindi nga niya maalala mga pangalan ay pinakilala sa kanya. The kids were staring at Macy as if she was some sort of an enchantment. Gumiti siya kahit tense na tense siya. At katulad kagabi, pinapakihirapan siya ng mga ito na para bang matagal na silang magkakilala. They are very fascinated by you, Macy. Nangingiting sabi ni Lola Tasha. Gumiti lamang siya. Oh, just please relax, Iha. Nakangiting bili ni Martina. Pasensya na po kayo. This feels awkward. Sumulip sa kay Joseph na nakangiti lang. Don't worry, Iha. Joseph told us the real score. Ani Charles. Oh, natawang Aniya. Tila siya binunutan ng tinig sa lalamunan. So, inexplain na po ni Joseph na hindi kami magnobyo, pati po yung nangyari kagabi? Napayo ko siya. Oo naman, at sinabi din niya sa amin kung gano'n siya patay na patay sa'yo, sabi ni Charles. I beg your pardon? Nabitawan ni Macy ang mga hawak na kubiertos. Hindi niya alam po anong sasabihin. Lahat ng mga kasala niya sa mesa, puro nakangisi at nanunukso ang mga mata. He told us how you've turned him down so many times because of Raven. Joseph's father said, Too bad for the man, he let you go. And now it's Joseph turn to the persuade your very eluding heart. Hayag naman ni Eliza na katapat niya sa mesa. Kumindat pa ito sa kanya. And to be honest, we've never seen Joseph this way before. Kaya kung kayo na kailangan ligawan ka ng buong ang ka namin para lang sagutin mo ka agad, ang aming bunso ay gagawin namin. Seryosong seryosong sabi ni Martina sa dalaga. Macy's jaw nearly dropped on her plate. She was speechless. Noon nagtawanan ng lahat. Oh, I'm sorry, Iha. I just couldn't help it. Ani Martina na impit ang pagtawa. Napapantasi ko ang napatitig si Macy sa ina ni Joseph. Did it take after his warped sense of humor from his mother? Kidding aside, yes, we know the real score. But we will not interfere with your affairs. Consider us friends no matter what, Iha. You'll always be welcome in this family. Thank you, tita. Nang sa wakas, inyatid ni Joseph si Macy sa kanyang bahay ay nakainga siya ng maluwag. His family was really great. They're crazy in a way she never expected, but definitely lovable. Hindi rin maalis sa isip niya na parang nobe talaga siya ni Joseph kung ituring ng mga ito. Would you like to come in for coffee? Atas ng mabuting asal kaya inalok ni Macy na ang binata. Sa kanya sinuksok ang susi sa doorknob. I was hoping he'd ask me. Ngumisi si Joseph. Kagad tinasa niya ng kilay ang binata. It doesn't mean anything, okay? Bago pa kung ano nung maglaro sa kukote mo. Umakpang sila papasok ng bahay. Maupo ka muna, I'll make the coffee. Hindi hinintay ni Macy na sumagot ang binata. Iniwan niya itatagduloy sa kanyang sarid upang ilapag sa kama ang damit na sinuot niya sa party ng nakaraang gabi. Saka siya nagtuloy sa kusina. Pinuno niya ng tubig ang electric kettle at saka ayon inion. Malik siya niyang inihanda ang dalawang mug. Patagal niyang isinanda lang sarili sa fridge. Balak niyang maglagay roon hanggang sa matapos ang paggawa niya ng kape. Naglalakbay ang diwan at tinitigan lang niya ang electric kettle. Sa kaya naisip kalimutan niya ang tanong sa kanyang bisita kung gusto ba nito ang kape na may asukal o wala. Mabilis siyang tumalikod upang punta ng binata. Ngulit kamuntik na siyang matumba na makabanggaan si Joseph na wala siyang kamalay-malay na nasa likuran pala niya. Malik si nitong sinilong kanyang likod mula sa muntik ng pagkakatumba. Susme, ano ginagawa mo dito? Kinakaba ang tanong ni Macy sa binata na seryoso ang mga mata habang nakayuko at nakatitig sa kanya. Parang huminto sandali ang tibok ng puso ng babae dahil sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan. And she was totally unaware that she had grabbed his shirt and had placed her right hand over his heart. Macy, would you think of me foolish if I told you right now how I really feel for you? Seryosong anito. Tell me what, Joseph, that you are very attracted to me. Tumawa siya para palisin ang tensyon. Yes, and that I love you and I'm going to kiss you. Bigla, nandaki ang mga mata ni Macy ngunit mabilis na nilapitan ni Joseph ang mga labi nito sa kanya nakapaawang na mga labi. It was just a press on her lips, but it was enough to stop her world from revolving. She gently closed her eyes. Her heart was pounding restless and lost in a wonderful moment. 
hindi na siya magsisinungaling pa sa kanyang sarili. She had never felt this way before. A moment of silence passed before Joseph broke the first words. I love you, Macy, and I know you feel the same. And I can't pretend that I can still stand being away from you. So please take my heart. It only belongs to you. Puro ng damdaming hayag na ito. Nangilid ang kanyang luha. We hardly know each other, Joseph. And besides, I am supposed to be broken. Hearted right now. Does it matter, Macy? We both know how we'll feel for each other. Mas sinapit pa nito ang kanyang bewang. Tila wala na itong balak para pakawalan siya. Sandali siyang nag-isip. No, it doesn't matter. Ngumiti at bahagyang umiling ang dalaga. Really? Biglang nang ningning ang mga mata ni Joseph. He cheerfully moved his hands up on her shoulders. So, we're like officially together now? Hindi matatawaran ang itin sa mga labi. No, sagot ni Macy. What? Biglang napawi ang itin ng lalaki. I don't understand. Macy sighed softly. I know this is crazy but we can please take a step at a time. Ang bilis ng mga pangyayari, Joseph. I haven't even had time to process everything in my head. Bahagya siya natawa sa sarili. All right, Joseph exhaled. I respect your wish, but officially, maniligaw na ako simula ngayon, okay? She smiled and nodded. And from now on, you won't send back anything that I'll give you? Nakataas ang isang kilin ni Joseph. I promise. Macy laughed. He smiled and gazed down at her. She felt his hands on the back of her hips again, but she did not protest. At hindi ka tatanggi when I ask you out? Muli nitong tanong. Ang kulit mo pala? Macy wrinkled her nose. Excuse me, miss. Pakisagot po ang tanong ko. Anang binata. Okay, I won't say no. Good then. And you won't say no if I ask you to make love to me? Bigla, nagtaas ang kilay si Macy. Somehow, she used to his jokes now. Don't push your luck, mister. You distorted jokes won't work with me anymore. Joseph had the sexiest grin on his lips. Well, alam mo na, baka ako makakalusot lang. Pinanlaka niya ng mga mata ang binata. Sabay kurot ng pino sa tagilidan nito. Tumawa lamang ito ng malakas. Napangiti naman ang dalaga. Ibang-iba ang damdamin niya para kay Joseph. Happy, excited, elevated and emotionally active. Tila ba kinikiliti at kinokuryente ang kanyang puso. And above all, siya isang dakilang baliw. Irrationally kissing a man who's not her boyfriend yet. But what the heck? It is so magical. Isa pa, hindi na rin niya kaya itago ang damdamin para dito. And moments after Joseph finally left that day, Macy was surprised that she already missed him. Hindi siya makapaghintay para sa sunod na halik na pagsasaluhan nila at hindi niya gustong magkumpara. Alam niya hindi pa niya nararamdaman ang ganito kay Raven noon. I need to know why you're doing this, Macy. Galit. Yun ang nakarehistro sa mukha ni Raven. Dagling kinabahan siya. I don't understand. Maingat na umurong siya palayo sa binata. He cornered her in the coffee room. Pinaikot niya ang tingin sa paligid para humanap ng saklolo. Ngunit sila lamang ang naroon. Bigla, nalit ang mga mata ni Raven. Muntik na siyang mapalundag at mapasigaw sa takot nang biglang hinablot ng binata ang kanyang braso. Hindi pa niya ito nakita ang umakto ng ganito. Why him, Macy? Did you do it on purpose para pasakitan ako? Para pagantihan ako sa pag-iwan ko sa iyo, ganun ba? Sa kabila ng takot at kulat, tinitigan ni Macy sa mga mata ang binata. Selos ang nabasa niya sa mga mata nito, pero wala yung sense. Hindi ba dapat lang nahiyaan na siya nito? I had no intention na gantihan ka o anuman, Raven. Alam mo, masasaktan ako ng todo kapag naging malapit kayo sa isa't isa. After all, I asked in the first place to befriend him, didn't I? It had nothing to do with that, Raven. Iling niya. Really? Patuyang umiti ang binata sa kanya. O baka kahit nung tayo pa'y sadya ka namang may damdamin sa kanya, kaya bali wala sa iyong paghihiwalay na natin. Shock si Macy sa narinig. Anong karapatan itong pagsabihan siya ng gayon? Ito na nga ang may ibang babaeng kinakalantari habang sila pa. Dahil sa matinding galit, nag-akma ang dalagang itutulak sa dibdib ang binata. Ngunit mabilis itong hinuli ang kanyang mga braso at dinikit yun sa dingding sa taas ng uluhan niya. Kaagad siyang nagpanik. Let me go, Raven. Pinilit niyang patigasin ang tinig. Do you know how much it hurt me when I saw you with him at the party? Unti-unti nilubagan ni Raven ang pagkakahawak sa mga braso ng dalaga. Macy sighed in relief. How do you think I felt when I found out about you and Cheska? Hindi niya itinago na damang sama ng loob sa binata. I never meant to hurt you, Macy. Halos pulong nito. Baka sa pagsisitinig ng kaharap. But you did, Raven. But I understood. I could never give you what Chelsea could. You just meant to say na hinayaan mo akong iwanan kita. Kahit dahil hanggang ngayon, hindi mo pa ako natutunang mahalin ng lubos. Tama ba ako? And of course, when I left, you were free to love Joseph. 
Malungkot ang ekspresyon ng mukha nito. Raven, ano bang masasabi niya? May bahid ng katotohanan ang sinabi nito. Ngunit hindi rin niya kasalan ng lahat, hindi ba? Let her go, Raven. Matigas at mababa ang galit na tinig na nalang ganila. Joseph! Nagagalak kahit na kinakabahan na napatingin si Macy sa likuran ni Raven. Kung saan nakatayo ang binata? She had no idea when he came in but she was just glad he's there. Maraing pumikit si Raven parang kinokontrol ng emosyon. Bumuntong hininga ito sa wakas pinawalan ng dalaga. Hinarap nito ang bagong dating. Hindi naman natinag ang huli. Bigla, natakot si Macy habang magkaharap at nagsusukatan ng tingin ang dalawang lalaki. Hindi siya tatayo lang doon at hihintay ang magpakawala ng suntok ang isa sa mga ito. Isa pa, ilan sa mga kasamahan nila sa opisina ay naroon na at hindi na naghihintay sa mga susunod na pangyayari. Mabilis pamagit na si Macy sa dalawang lalaki. Tilingnan niya sa mga mata si Joseph. It's okay. Paalis na si Raven, di ba? Bumaling siya sa dating nobyo at nakikiusap at tinignan. Hindi sumagot si Raven. Iniwanan lang ng matiim na tingin ng karibal at umalis na. Nakahinga naman ng malawag si Macy. Sakala niya napagtanto na napapalibutan na sila ng mga co-workers nila na punong-puno ng intriga ang mga ekspresyon. Ang lakas ng loob niyang pagtangkaan kang saktan. Galit na sabi ni Joseph sa kanya sabay abot sa mga braso niya. Macy nearly shrinked na makita niya ang baka sa mga dalini ng ex-boyfriend sa kanya mga braso. I'm fine, Joseph. He didn't mean it. Ano? He grimaced. Are you trying to protect him? After what is done to you, he deserved none of it, Macy. Joseph, please. Muli siyang tumingala sa binata, nang hihingi ng pangunawa, ngunit mali ang basa nito sa kanya mga mata. You still care for him. Bulong ng lalaki. Nararoon ang sakit sa mga mata nito na natinang ka nitong itago sa pamamagitan ng pagyuko. I do. Pag-amin ni Macy. We are together for a long time. I can't just... It's alright, Macy. Mabagal ang puto ni Joseph sa kanya. You don't owe me any apology. I understand. No! Bigla na alarma si Macy. Gusto sana niyang magpaliwanag, ngunit nalilkuran na siya ng binata. No! Please don't leave me! Kaagad naman kinabahan ng dalaga. Hindi niya kayang hayang iwanan siya ni Joseph bago pa man niya masabi rito kung gano din niya ito kamahal. Yes, mahal na niya ang binata. Finally, she owned up. So she frantically ran after him. Joseph, puro ng kakaibang kaba ang puso ni Macy nang halos pasigaw niyang tawagin ang pano ng binata na mabagal at mabigat ang mga hakpang sa hallway. Muli, natawag ang pansin ng mga office mate niya ngunit wala siyang pakialam kahit na nagtataka ang mga to. She just kept walking towards the only man who is awake at her heart. Joseph, please stop! Sa hindi niya malamang dahilan para siyang maiiyak sa tuwa. Joseph stopped and he turned around hesitantly. Mabilis ang mga hakbang ni Macy na nilapitan niya ito. Na may dalawang dangkal na lamang agwat nila, natigilan siya. Papano? Sa dami ng gusto niyang sabihin, di niya alam kung saan siya magsisimula at parang pinipiga ang kanyang puso na makita ang lungkot sa mga mata ng binata and all she wanted to do was to make it go away. She raised her hands and froze for a moment. She closed and opened her fist. Joseph? She looked into his eyes and bridged their gap. Tipped her toes to cup his face with her hands and pressed her lips against his. Muli tila tumigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Take his so very tenderly for a minute or two. I love you. Usal ni Macy na maghiwalay ang mga labi nila. She had tears of joy in her eyes. And I love you, Macy. You have no idea how long I've been waiting for you to say those words. Puro ng damdaming hayag ni Joseph sabay kabig sa dalaga upang yakapin na mahigpit matapos palisin ang luha niya. All of a sudden, people around them were clapping and cheering. Noon lang naalala ulit ni Macy na marami nga palang nanonood sa kanila. She blushed, but she tried not to care. Ipinikit lang kanyang mata at puno ng pagmamahal na dinikit ang pisngi sa dibdib ng kanyang mahal. Obviously, everybody was happy for them. Men were cheering at ang mga babae naman halos si matayin sa kilig, lalo na si Nadja. Ngunit lingid sa kalaman ng lahat sa isang sulok ng umbesina, naroon din si Raven. Tahimik at puno ng galit na sinaksihan ang madamdaming tagpo ng pinakaingit ang tao sa buong mundo na si Joseph Charles Simeon at ang dating nobya. Araw ng Pasko, masaya nakikiselebrate si Macy sa buong pamilya ng kanyang mahal na si Joseph. Dinala siya ng binata sa Hacienda Hermosa sa Kalatagan noong unang araw pa lang ng kanilang Christmas break mula opisina. Excited na excited sila na ipakilala siya nito sa pamilya. This time bilang nobya nito. Tuwang-tuwa ang mga sikiha para sa kanila. At kahit maikli pa lamang ang panong pagkakilala ng mga ito sa kanya, tanggap na tanggap siya ng mga ito. And during her stay at the Hacienda, nasaksihan niya kung gaano kaligaya si Joseph sa paninirahan doon. 
habang nagpapalitan ng mga regalo na kangating napatitig si Macy sa buong pamilya. This must be the happiest Christmas she'd ever had since her parents got divorced. Hindi pa nanasa ng Pasko ng ganito kasaya at kakompletong pamilya nila and she felt such a profound happiness around them. Then, she pictured her life with Joseph pero hindi niya iyon na-imagine. Tila katotohanan iyon na tumama sa kanya at oo, oh, oh, gusto niyang makasama ito sa natitilang taon ng kanyang buhay. Ikakasal sila sa simbahan, napapalibutan ng kanilang mga pamilya at kaibigan, maninirahan sila sa asyenda. He would be her prince and she would be his princess, just like how it was in the fairy tales. They would live happily ever after. Nang bumalik na sila ni Joseph sa Maynila pagkatapos ng Pasko, na-miss ni Macy kagad ang masaya at kenkoy na pamilya ng kanyang nobyo. Medyo awkward lang siya nung una, pero mababait at mabababa ang loob kaya agad niya nakasundo ang mga ito. Would you like to come in? Nakangiting anyaya ni Macy kay Joseph nang sumapit na sila sa bahay ng dalaga. Is that to come in and stay? Isang pilyong ite ang lumitaw sa mga labi ni Joseph. I meant, come in and have coffee or soft drink and then you can go. Nakataas kilay ngunit nakangiti namang supil ni Macy sa binata. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng binto o pamakapasok ng madali ang kasama na siyang may bit-bit-bit-bit ng kanyang dalawang travel bags. I mean, I'll stay for a while for coffee and I will go. Pilyo pa rin ang pagkakangiti sa kanya ni Joseph. Inilapag nito ang mga bags sa sahig sa sala. Yeah, right. Macy rolled her eyes with a smile. Please sit down, love. It'll just make coffee. No, I'll think I'll sit sa kitchen table and watch you make coffee. Nanguna pa ito sa paglalakad patungong kusina. Can I ask you something, love? Medyo nanan siya ang tano ni Macy. Anything, my love? He answered with a very welcoming smile. Alam mong boyfriend ko nun si Raven, pero bakit di mo ko tinigilan nun? Because I couldn't. Mabilis ang sagot ni Joseph. Believe me, I tried, but I couldn't. His face turned serious. Maybe if the situation was different, if I was sure you were in good hands, if you really loved each other, I would have let you go. Hindi makapaniwala si Macy sa narinig. She was dearly touched. Really? You would do that? Hell no! And I know it's bad to say this, but thank God Raven was stupid to let you go. And thank God mas kwapo ko kaysa sa kanya, kaya you couldn't resist my charm. Napatawa siya. For a moment, I thought you were really noble. I am. I didn't tell you that I knew Raven has been seeing Cheska for a while and I didn't set him up when I could have. Napataas kilin naman si Macy bagaman nakangiti. Well, why didn't you? Because I'm noble. He grinned and he was proud of himself. But seriously, I wouldn't do that to you. I could never manipulate you like that. Napangiti si Macy. And I could never do that to you either. Naalala niya ang gabing tinanggihan niya ang hiling ni Raven sa kanya na kaibigan niya si Joseph upang gamitin sa ambisyon nito. And call it love at first sight. Fate, destiny, or simply gut feeling, but I knew that you were the one. He planted another sweet and light kiss on Macy's lips. Na bang puso naman yung tinanggap? Well, I guess I'd better leave you so you can rest. May pasok pa tayo bukas. Tila ba may bahid ng lungkot sa tinig ni Joseph? Pagkatapos sa ilang sandali ng katahimik ang namagitan sa kanila. I've told you before, love. Hindi mo kailan pumasok sa office dahil lang may pasok ako. Na tatawang sambit niya. Of course, he could afford to take as much holidays as he pleased. Bahagyang lamabes si Joseph, noo'y nasa pintuan na sila. And I've told you before, we could have stayed at the hacienda until after New Year. But you won't let me take care of it, love? Macy sighed. You know why I won't, love? People talk, you know? Ayokong isipin ng mga office mates ko na may special favor ako nakukuha dahil ang girlfriend ako. Fine. I understand, princess. Then, the sexiest crooked smile appeared on his lips and it never failed to mesmerize her. Dahan-dahan itong ibinaba ang mukha, papalapit sa mukha ng dalaga. See you tomorrow, my love. See you tomorrow. Macy could feel her heart rate. Increasing once again, she lifted her hand on a good angle and eagerly waited for her true love's kiss. Maraan siyang napapikit when Joseph finally sealed his lips on hers. Saglit silang naglayo, ngulit kagaya ng dati, hindi yun sapat. They had to kiss again and more. Yun ay yata ang pinakamalimit at pinakamalalim na halik na pinagsaluhan nila. And the new and feverish feel of his warm lips on her neck set both the temperature high. They were both lost in the intense moment. Nagpatuloy ito sa ginagawa nang hindi ito pinigilan ni Macy. She won't stop the inevitable. Not right now. Not ever. She was very tired and sleepy but Macy woke up with a smile on her lips the next morning. And she was sore too. Why wouldn't she be? They made love all night. Joseph has got her now. Heart, body and soul. Pinakaramdaman niyang sarili, wala siyang wanama, ni gahib lang pagsisisi. Nang pumihit siya sa kanyang kaliwa, hindi niya nakita ang binata. 
Bigla siyang kinabahan. Pagtataka, pagkalito, at insecurity ang kagad niyang nadama. Baka kailangan lang talaga nitong umalis na. Kinalma niya ang isipan. Mabagal siyang bumangon at sinuot ang kanyang silk robe. Akmang lalabas siya ng sinid nang marinig niya ang mga kalusko sa may kusina. Bigla siya napangiti, saka siya lumabas sa tagtungo sa kusina. And she found Joseph half-naked, half-dressed with a towel around his hips. Halatang nakaligo na ito. He was busy cooking eggs and bacon. At kita din naman na may nakasarang ng tinapay sa toaster. Natutuwa at kinikilig na pinapanood niya ng ilang saglit ang binata. I know you're watching me. Sambit ni Joseph matapos balik rin ang nilutong bacon. He had a sweetest smile when he walked towards her. Good morning. Bati ng dalaga. Just his smile alone was enough to make her day. Niyakap siya nito sa bewang at kayo din ang kanyang ginawa rito. Good morning. It's getting late. Oh Jesus. Napasingap si Macy at nalalaki ang mga matang napatingin sa binata. What's the time? It's 10.30 in the morning. Ngisi ng nobyo. Oh my God! Hindi siya makapaniwala. Don't worry, I've made a call. You're not coming in today because you're sick, okay? Well, love sick, of course. Joseph? She ran her fingers through her hair. Oh, loosen up, love. Just have breakfast with me, okay? I hope you don't mind me ransacking your kitchen. I'm so hungry. You drained me last night. Biro pa nito. Mahinang tinampal ni Macy sa balikat ang nobyo, saka inirapan. Tumawa lang ito and she felt like a real princess sa taodong pag-aasikasa sa kanya ni Joseph. Pagkatapos sila mag-almosal, siniluhan siya ng binata sa pag-shower and of course, they made some more love. And she did not want any of this to end. She could stay like this forever. Just having him beside her on the couch would suffice. Macy, there's something I need to ask you. Joseph kneeled right in front of her while she sat on the couch. Inawakan ito ang kanyang mga kamay at hinagkan yun. What? Pakiramdam ni Macy bigla siyang kinabahan. You might think I'm rushing again, but it's not like that at all. Well, yeah, I must admit I can't wait any longer. Joseph, he sighed. I love you. I know I'm crazy and it may be too soon, but I... You what? Ninenerbios niyang untag. But I've had this for two weeks now and I've been dying to ask you since then and I'm not sure whether now is the right time. Oh, please. You're kidding with Mrs. Fence, Joseph. Pinilit ni Macy tumawa. Without a word, dumukot si Joseph sa bulsa ng pantalon. Marahang binuksan ng maliit na kahon. Napaawang ang mga labi ni Macy ng masalay ng isang napahagandang singsing na may kumiki sa pajamante sa gitna na maganda at aristocratic na disenyo kung saan nakaset ang diamond. It was obvious it cost a hefty lot of money. Mackenzie Campbell, will you marry me? Puro ng damdaming tanong ni Joseph sa dalaga. She was speechless. Joseph, please say yes, Macy. His eyes were pleading. Hindi ba na carried away ka lang na nangyari kagabi? Kaya, God no, Macy. I mean, I guess before last night, you want to be a virgin bride. But we can't do that now. He was apologetic. Gumitiya si Macy. She touched his face. You don't have to feel guilty and try and make up by asking me to marry you, Joseph. No, you don't understand, Macy. I love you and I want to spend the rest of my life with you, so please, save me from my misery and say yes. I promise hindi kita mamadaliin. I just need to confirm you feel the same way too. I promise I'll be patient. I'll wait whenever you're ready. Sa tingin ni Macy, mahaba-haba pang speech ni Joseph. Ngunit hindi na siya makapaghintay, kaya't sinugod na niya ng halikang kasintahan. He was speechless when she stopped kissing him. I love you, Joseph Charles Simeon. And I want to spend the rest of my life with you too. So yes, I will marry you. Isang maligay at mahigpit na yakap ang ginanti ng binata sa kanya. Nambitawan siya nito yung medyo nanginginig pang nobyo sa sobrang excitement ang sinuot ito sa kanyang daliri, ang engagement ring.